chào các Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xin phép được chia sẻ với các bạn giao diện và những cái lời đánh giá nhận xét về cái tấm bằng TOEFL B1. Đây là kết quả của một bạn học viên bên mình vừa mới đạt được trong kỳ thi vào ngày 24 tháng 8 năm 2024. Như các bạn có thể để ý thấy ở trên màn hình thì tổng điểm của bạn ấy được đánh giá Total Score ở mức 1030 điểm và đạt Certificate Level là Level 3. Trong đó khi họ phân tích từng kỹ năng thì là họ phân tích cho chúng mình thấy điểm Listening tức là điểm nghe đã đạt được là 490 trên tổng điểm là 700 điểm và dẫn đến cái kết quả Test Result là Level 3 tương đương với cái mức điểm CEFR Level là mức B1. Thì cái thang điểm CEFR này là cái thang điểm đánh giá theo khung chuẩn tiêu chuẩn của châu Âu á các bạn. Thế còn ở một reading tức là về phần đọc thì bạn ấy đã đạt được kết quả là 540 trên tổng số là 700 điểm và cũng đạt được mức level 3 là mức B1. Còn cái phần ở bên dưới đây thì họ ghi là TBCL level tức là cái nhận xét về cái mức điểm ở tại thang điểm đánh giá của tại Đài Loan thì bạn ấy đạt được là sư chỉ tức là mức 4 cho phần listening và cũng sư chỉ mức 4 cho phần đọc và cái khung tiếp theo thì họ có ghi là ACTFL level tức là mức phân loại được đánh giá bằng tiếng Anh thì listening của bạn ấy được đánh giá ở mức intermediate high có nghĩa là ở mức trung bình cao còn reading được đánh giá ở mức advanced mid có nghĩa là mức giữa cao cấp và tại phần nhận xét đánh giá cụ thể chi tiết cho từng kỹ năng ở bên dưới thì họ có ghi rằng có thể nhận xét được các ý chính hay là luận điểm chính trong một bài nói rõ ràng về các chủ đề quen thuộc ở nơi làm việc, trường học, giải trí, bao gồm các bài tường thuật ngắn. Còn phần đọc thì họ ghi là có thể đọc được các đoạn văn thực tế về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn hoặc sở thích của một cá nhân nào đó và đạt được mức độ đọc hiểu khá. Và phần nhận xét này ở mỗi cái bảng điểm của từng thí sinh sẽ có cái nhận xét khác nhau tùy thuộc vào cái năng lực và cái kết quả bài thi được đánh giá trong quá trình các bạn ấy làm bài. Và trên đây là toàn bộ phần chia sẻ của mình về những nội dung, những phân tích sẽ xuất hiện ở trong cái bằng khi các bạn nhận được sau khi đã tham gia kỳ thi TOEFL và có kết quả. Mình hy vọng là video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn một cái nhìn cụ thể hơn là trên tấm bằng họ sẽ ghi những cái gì. Và mình xin chúc tất cả các bạn tham gia kỳ thi này sẽ đạt được kết quả tốt nhất có thể nhé. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Zai jian!